అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని జనరల్గా చాలామందిలో చూస్తూ ఉంటాం అండి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా ఒక ఫీవర్ వచ్చి రీసెంట్గా రికవర్ అవుతున్నా లేదంటే ఒక మేజర్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత రికవరీ పీరియడ్లో ఉన్నా లేదంటే కొంతమందికి ఏంటంటే దీర్ఘకాలిక జబ్బులు ఉంటాయి క్యాన్సర్ అవనివ్వండి లేదా ఇతర ఇతర జబ్బులు క్రానిక్ డిసీజెస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పాపులేషను దే ఫీల్ వీక్ ఆ రికవరీ పీరియడ్లో ముఖ్యంగా నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కాబట్టి నేను ఈ కంప్లైంట్ అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అనే కంప్లైంట్ పోస్ట్ సర్జరీ ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో చూస్తూ ఉంటాను చాలా మేజర్ కంప్లైంట్ సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పాపులేషను ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఆ వీక్నెస్ నుంచి బయటపడగలరు అనే దాని గురించి మరిన్ని వివరాలను చూద్దాము కొత్త వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ అండి అసలు మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు కొంచెం సైన్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి అంటే ఒక ఫీవర్ వచ్చి తగ్గుతున్నా లేదంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గుతున్నా లేదంటే రీసెంట్గా ఒక సర్జరీ అయినా సరే మీకు బాడీకి ఏంటంటే ఒక దెబ్బ తగిలింది అంటే ఒక ఇంజురీ అంటే తగిలింది సో మీ బాడీకి ఏం కావాలి హీలింగ్ అవ్వాలి అంటే నయం అవ్వాలి నయం అవ్వాలంటే మళ్ళీ బాడీ అనేది రీబిల్డ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఒక ఇల్లు ఏదన్నా పడిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ మనం పిల్లర్స్ వేసి బ్రిక్స్ వేసి ఇల్లు కట్టినట్టే బాడీకి కూడా ఆ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయండి ఆ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి యాడిక్వేట్ క్వాంటిటీలో మన శరీరానికి అందుతూ ఉంటే స్లోగా ఆ ప్రోటీన్స్ అనేవి హీలింగ్ అంటే నయం అవ్వటానికి ఆ జబ్బు నయం అవ్వటానికిను దాని తర్వాత బాడీ పూర్తిగా ఇది ఊరికి స్టేట్లోకి రావటానికి ఉపయోగపడతాయండి సో మెయిన్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఈస్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి మనం రొటీన్గా మన ఫుడ్లో దొరుకుతాయి మనకేంటంటే డైలీ రిక్వైర్మెంట్ వన్ గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ అంటే మనం ఒక సిక్స్టీ టు ఎయిటీ కిలోస్ ఉన్నాం అనుకోండి మన బాడీ రిక్వైర్మెంట్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ నుంచి ఎయిటీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అనేది డైలీ తీసుకోవాలి పోస్ట్ సర్జరీ లేదంటే ఒక ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్న సర్జ్ ఈ రీసెంట్గా సర్జరీ అయినా వాళ్ళకి ఈ డైటరీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా అప్ టు ద మార్క్ ఉండాలండి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ప్రోటీన్స్కి ఒక మేజర్ స్టోర్ హౌస్ మజిల్స్ అంటే కండరాలు ఈ మెయిన్ కండరాల్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏమవుతాయి అంటే దే విల్ బీ యూజ్డ్ అంటే అవి వేరే అవయవం దగ్గర ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో స్కిన్ అవ్వచ్చు బోన్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక పొట్టలో అబ్డామినల్ సర్జరీ అవ్వచ్చు లివర్ సర్జరీ కిడ్నీ ఏదైనా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి డైరెక్ట్గా ఉపయోగపడవండి ఎలాగంటే ఈ మజిల్స్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి స్లోగా చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ కింద విడిపోవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి అంటే అవి అమైనో యాసిడ్స్ అనే ముఖ్యమైన మాలిక్యూల్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతాయి అలాగ సెగ్రిగేట్ అయిపోయి విడిపోయి ఆ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి మన బాడీకి ఏ అవయవంలో కావాలో ఆ అవయవం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి బ్లడ్లోవి అక్కడ కలిసి ప్రోటీన్స్ అనేవి బిల్డప్ అవుతాయి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి అక్కడ హీలింగ్కి ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి మెయిన్లీ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేయడానికి కూడా పనికి వస్తాయండి యాడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ తీసుకోని పక్షంలో వీ విల్ లూజ్ అవర్ ఓన్ మజిల్ మాస్ అనమాట సో చాలామందిలో గమనిస్తాం రీసెంట్గా సర్జరీ అయినా ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత కూడా చాలామంది చూసాం దే విల్ హ్యావ్ సివియర్ మజిల్ లాస్ అంటే మనిషి అమాంతం వెయిట్ తగ్గిపోయి చాలా బలహీనపడిపోయి సన్నగా అయిపోతారు అదే మజిల్ లాస్ అండి అండ్ అది ఎప్పుడైతే జరగటం మొదలుపెట్టిందో దాని అర్థం మీ బాడీ మీ సొంత మజిల్ని ఉపయోగించుకుని హీల్ అవ్వటానికి అంటే రికవర్ అవ్వటానికి తీసుకుంటుంది మీరు ఎక్స్టర్నల్గా యూ నీడ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ సోర్స్ అనే దానికి ఇండికేషన్ అండి సో ఈ ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే మినిమం సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది మనం తీసుకోగలగాల ఈ రికవరీ ఫేజ్లో మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా సర్జరీ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా క్రానిక్ డిసీజుల్లో కానీ దీర్ఘకాలిక జబ్బుల్లో కానీ మినిమం సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది తీసుకోవడం చేయాలండి సో నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే 
ఈ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా తీసుకోవడానికి మనం ఏంటంటే ఒక ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా సర్జరీ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా మనకేంటంటే ఆకలి అంత ఉండదండి ఎపిటైట్ అంత ఉండదు సో మనం ఫుడ్ నుంచి మ్యాక్సిమం తీసుకోగలిగితే ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మాత్రమే తీసుకోగలమండి సో ఇంకొక థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి సో వాట్ ఈజ్ అడ్వైజ్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ అండి ఇది లాంగ్ రన్లో ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ ఉపయోగించాలి అని నేను అడ్వైజ్ చేయకపోవచ్చు కానీ షార్ట్ టర్మ్లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటే రికవరీ అవుతున్న వాళ్ళు వీక్గా అవ్వకుండా వాట్ ఐ రికమెండ్ ఇస్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ అండి సో మార్కెట్లో మనకి ఏంటంటే ఇది ఓవర్ ద కౌంటర్ అవైలబులే ఈ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి దీనికి ఏమి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా అవసరం లేదు అండ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ మనకి అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ హెల్త్ కార్ట్లో కానీ చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి అవైలబులే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ పౌడర్స్ జనరల్లీ పౌడర్ ఫామ్లో వస్తాయి ఈ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ పౌడర్స్లో ఏముంటాయి అండ్ హౌ ఆర్ ది హెల్ప్ఫుల్ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి మా ఫార్మసీలోనే ఉంది ఇది ఏదో బీ ప్రోటీన్ అనే పౌడరు సో ఇందులో మెయిన్లీ ఏంటంటేనండి మనం ఈ కంటెంట్స్లోకి వస్తే ఫస్ట్ ప్రోటీన్స్లో చూద్దామండి ఇందులో ఉండేది ఫస్ట్ ప్రోటీన్స్లో ముఖ్యంగా సెసీన్ ప్రోటీన్ సాయ్ ప్రోటీన్ అండ్ వే ప్రోటీన్ ఈ త్రీ మెయిన్ ప్రోటీన్స్ అండి ఈ ప్రోటీన్స్ పేర్లు ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి సో మన బాడీ ఏం చేస్తుంది ఈ త్రీ ప్రోటీన్స్ నుంచి కావాల్సిన అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఈ ప్రోటీన్స్ని బ్రేక్ చేసేసి ఆ అమైనో యాసిడ్స్ని మన బ్లడ్లోకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెంచి మన హీలింగ్కి మెయిన్లీ ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఈ ముఖ్యంగా వే ప్రోటీన్ నుంచి వచ్చే అమైనో యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయండి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మన రోగ నిరోధక శక్తిని చాలా బూస్టప్ చేస్తుంది సో మెయిన్లీ ఈ సర్జికల్ పేషెంట్స్కి ఫీవర్ రాకుండాను తర్వాత చీమ్ పట్టకుండాను చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ వే ప్రోటీన్ అనేది సో మెయిన్లీ అదండి అండ్ ఈ ప్రోటీన్స్తో పాటు ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇలాగ హిస్టిడి ఎల్ హిస్టిడిన్ ఎల్ ఆర్జినిన్ ఎల్ గ్లోటమిన్ ఇలాగ చాలా అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి దీంతో పాటు ఏమిస్తున్నారు అని అంటే మనకి ఫ్యాట్స్ కొన్ని కొన్ని మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తర్వాత పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తర్వాత వైటమిన్స్ అంటే ఈ మనం విటమిన్ ఏ సి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తారంటే దే ఆర్ మోర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండి అంటే మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ చేయడానికి ఇవి మెయిన్లీ ఉపయోగపడతాయి సో ఇది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ సొల్యూషన్ ఇలాంటి ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ డోస్ అంటే ఎంత తీసుకోవాలి ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది యాక్చువల్లీ రికమెండెడ్గా అయితే థర్టీ గ్రామ్స్ కన్నా తీసుకోకూడదండి వాట్ అంటే ఒక డేలో ప్రోటీన్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇన్ దీస్ ఫామ్ ఆఫ్ పౌడర్స్ ఇవి చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పౌడర్స్ థర్టీ గ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువ నేను అడ్వైజ్ చేయను సో చూద్దాం సో ఈ ప్యాకెట్లో ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ తీసుకోమని నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను ఇది ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటే హాట్ వాటర్లో ఈ పౌడర్ డైరెక్ట్గా మిక్స్ చేసి తాగచ్చు లేదంటే వేడి పాల్లో మిక్స్ చేసి తాగచ్చు లేదంటే పెరుగులో కలుపుకునైనా తాగచ్చు ఇది డైలీ వన్స్ కానీ లేదంటే ట్వైస్ కానీ అంటే రెండు సార్లు కానీ తీసుకోవచ్చు అండి మ్యాక్సిమమ్ థర్టీ గ్రామ్స్ కన్నా ప్రోటీన్ ఎక్కువ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి బికాజ్ యువర్ బాడీ విల్ నాట్ డైజెస్ట్ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రోటీన్ మీ బాడీ డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఎంత కాలం వాడాలి వాట్ ఐ రికమెండ్ ఈజ్ రీసెంట్గా ఏదైనా సర్జరీ జరిగినా లేదా క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఇలాంటి ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ వాడటం రికమెండెడ్ లాంగ్ టర్మ్ యూసేజ్ అనేది అంత అడ్వైజబుల్ కూడా కాదండి సో ఈ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎవరైతే వీక్గా ఫీల్ అవుతున్నారో పోస్ట్ సర్జరీ కానీ లేదంటే ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాట్ ఐ రికమెండ్ ఈజ్ మినిమమ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ అండి అందులో ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ అన్నా మినిమమ్ మీరు ఫుడ్ నుంచి తీసుకోగలిగితే ఇంకో థర్టీ గ్రామ్స్ ఇలాంటి ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా తీసుకుంటే యూ విల్ రికవర్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అండి మీ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అనేది చాలా
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అండి సో ఆ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్లో ఏదైనా కొన్ని కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే ఇలాంటి ప్రోటీన్ పౌడర్సు డెఫినెట్లీ దే విల్ హెల్ప్ యూ బూస్ట్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ వైటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నా సరే ఇలాంటి ప్రోటీన్ పౌడర్స్ కవర్ చేస్తాయి అండ్ మీరు ఏంటంటే ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బూస్టప్ చేసి మీ హీలింగ్ అంటే రికవరీని ఫాస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయండి సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్